हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आई एस तो हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं हमारी इन्वायरमेंट शंकर आई एस की सीरीज का चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है ओजोन डिप्लीशन तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे तो चलिए शुरू करते हैं भैया ओजोन के बारे में पहले जान लेते हैं तो ओजोन क्या है एक नेचुरल गैस है ये एक एलोट्रॉफ है ऑक्सीजन का जिसमें तीन आइटम्स होते हैं हमारे ऑक्सीजन के जो एक साथ मिले होते हैं एक नॉन लीनियर फैशन में जो केमिकल सिंबल होता है ओजोन का वो ओ थ्री होता है ये आपको देखने को मिलेगी दो डिफरेंट लेयर में एटमोसफेयर की जो ओजोन है ये ट्रोपोसफेयर में इसे बैड कहा जाता है बुरी क्योंकि ये डर्टी दर्ट, करती है एयर को और हेल्प करती है फॉर्म करने में स्मोग स्मोग फॉर्म करने में हेल्प करती है ये क्वेश्चन भी पीसीएस में आया इस साल तो आप समझ रहे हैं ये बुक कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है है ना तो जो काफी अच्छा नहीं है सांस वांस लेने के लिए ओजोन जो है स्टेटोसफेयर में अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये प्रोटेक्ट करती है लाइफ को अर्थ की लाइफ को एब्जॉर्ब करके कुछ सन के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से अब जो ओजोन लेयर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इसका कन्फिग्रेशन है ओजोन के मॉलिक्यूल का और इसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि ओजोन जो है एफिशेंटली एब्जॉर्ब करती है उस वजह से अल्ट्राफोलेट लाइट को और दस ऐड करती है सनस्क्रीन के तौर पे ठीक है अच्छा ऐसा करने में जो ओजोन है वो प्रोटेक्ट करती है ऑक्सीजन को लोअर एटीट्यूड पे आ, कि वो वहां से ब्रोकअप ना हो है ना और काफी हेल्प भी करती है ये हेल्प करती है रिड्यूस करने में रिस्क म्यूटेशन का और एंड हार्म टू प्लांट एंड एनिमल लाइफ का भी अच्छा अगर ज्यादा यूवी रेज आती हैं तो उसकी वजह से स्किन कैंसर हो सकता है और साथ ही साथ हार्म कर सकती हैं वो सारी प्लांट और एनिमल को लाइफ को अर्थ पे जो लाइफ है उसको भी अब देखिए सबसे पहला यहाँ पे है बात क्या है ओजोन डिप्लीशन की हम बात करेंगे तो चेंज इन इक्विलिब्रियम तो देखिये जो इक्विलिब्रियम है मतलब जो इक्विलिब्रियम है बिटवीन फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन ओजोन के बनने में और ओजोन के डिस्ट्रक्ट होने में जो इक्विलिब्रियम बना है ये जो है अपसेट हो गया है मतलब कहीं ना कहीं ये इम्बेलेंस हो रहा है कई सारी सब्सटेंसेस के द्वारा से जो एटमोसफेयर में मिलते चले जा रहे हैं जो रिएक्ट हो रहे हैं ओजोन के साथ में और उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं है ना तो उसके फॉर्मेशन और उसके जो है वो डिस्ट्रक्शन में इक्लोरियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं जो रेट है जिस जिस रेट से ओजोन जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है काफी ज्यादा है उसके फॉर्मेशन के रेट से ये इम्प्लाई हो रहा है कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिक्रीज है कंसेंट्रेशन में ओजोन के एक पर्टिकुलर रीजन में एटमोसफेयर के हेंस इसे आप कह सकते हो ओजोन डिप्लीशन मतलब एक पर्टिकुलर अगर जगह में एटमोसफेयर में ओजोन की गैस जो है वो कम हो रही है तो इसका मतलब उसको आप कह सकते हो ओजोन का डिप्लीशन जो बेस्ट एग्जाम्पल ऐसे ओजोन डिप्लीशन का वो है एटमोसफेयर एंटार्टिक के ऊपर जो करीब पचास जो है जहाँ का ओजोन जो है वो ओरिजिनली था वो वहां से आपको कम हो चुका है अभी देखने को मिलेगा जो एक्चुअलेशन है ओजोन डिप्लीशन का वो आया 1980 के 1985 के बाद ही है ना जब इंडस्ट्रियल वगैरह रेवल्यूशन वगैरह आया ना तो ये धरती के लिए नहीं बना था धरती में कुछ ज्यादा ही एडवांस बनने के चक्कर में बिल्कुल बैंड बच चुकी है खैर सोर्सेज देखिए सोर्सेज देखिए क्लोरोफ्लो कार्बन सबसे अच्छा सी एफ सी सबसे बड़ा सोर्स है जो सी एफ सी के मॉलिक्यूल होते हैं वो बनते हैं क्लोरीन से फ्लोरीन से और कार्बन से जैसे कि नाम कह रहा है क्लोरोफ्लोरो कार्बन तो क्या कह रहा है क्लोरीन फ्लोराइन और कार्बन से कहाँ इसको यूज करते हो आप तो ये रेफ्रिजरेंट्स वगैरह में प्रॉपलेंट्स में एरोसिल स्प्रेज में फॉर्म फॉर्मिंग एजेंट्स के तौर पर प्लास्टिक मैनुफैक्चरिंग में फायर एस्टिंग एजेंट्स वगैरह के तौर पर भी सॉलवेंट्स हैं ये क्लीनिंग इलेक्ट्रॉनिक और मेटालिक कॉम्पोनेंट्स के लिए और फ्रीजिंग फूड्स वगैरह के लिए भी यूज करते हो जो दो तिहाई मतलब जो टू थर्ड जो सी एफ सी है वो यूज करी जाती है रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेंट्स में वाइल जो वन थर्ड है वो यूज करी जाती है ब्लोइंग एजेंट जैसे कि फोम इंसुलेशन प्रोडक्ट्स के तौर पे फिर देखिए यहाँ पे वाई सी एफ सीज आर यूज क्यों सी एफ सी को यूज करते हैं तो सी एफ सी जो है वो वाइड है और वेरीड एप्लीकेशन इसकी होती है क्योंकि उसका जो प्रॉपर्टीज है वो उसकी नॉन कोहसिवनेस की प्रॉपर्टी नॉन इन्फ्लमेटरी की प्रॉपर्टी लो टॉक्सिकिटी और केमिकल स्टेबिलिटी वगैरह की वजह से इसको यूज करते हैं अब देखिए लाइफ टाइम एंड रिमूवल कितनी देर तक रहती है ये देखिए जो दूसरे केमिकल्स होते हैं उसके जस्ट विपरीत जो सी होती है वो एलिमिनेट आप नहीं कर सकते एटमॉस्फेयर से यूजुअल स्कैवेंजिंग प्रोसेस के माध्यम से जैसे कि फोटो डिसोसिएशन वगैरह रेन आउट या ऑक्सीडेशन के माध्यम से आप इसको सी को एटमॉस्फेयर से नहीं हटा सकते हो इनफैक्ट <coughs> जो रेजिडेंस टाइम होता है सी का हमारे एटमोसफेयर में वो एस्टिमेट करा गया है करीब चालीस से एक साल तक होता है इस पीरियड में सी जो है वो ऊपर की तरफ जाती है क्योंकि काफी हल्की होती है और जाके ट्रोपोस्फेयर से स्टेटोस्फेयर में पहुंच के वहां पे जो है ओजोन को ये छति हाथ नहीं पहुंचाती है अच्छा द स्केप ऑफ सी ये क्या है जो जो सी है वो इंटर करती है एटमोस्फेयर में धीरे 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 वेपरेशन के माध्यम से 
तो अपने सोर्स से जब इवेपरेशन हुआ तो उसके माध्यम से ऊपर पहुंचती है ये ये एटमोसफेयर में आती है तो सी एफ सी जो है वो एस्केप कर सकती है एटमोसफेयर से रेफ्रिजरेटर से निकलने के बाद सिंह जो सी एफ सी है वो थर्मली स्टेबल है तो ये सर्वाइव कर सकती है एट्रोपोस्फेयर में बट स्टेटोस्फेयर में ये एक्सपोज हो जाती है यू वी रेडिएशन में अब देखिए केमिकल रिएक्शन की बात करें तो देखिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना सी एफ सी के जब एक्सपोज होते हैं ये यू वी रेडिएशन के साथ तो ब्रेकअप हो जाते हैं और इसने फॉर्म करा क्लोरीन मोनोऑक्साइड क्या फॉर्म करा क्लोरीन मोनोऑक्साइड मतलब सी एल ओ आप समझिएगा ये यहाँ था C और आ, क्या कहते हैं ये सी एल था ठीक है सी एल था क्लोरीन था और इसने रिएक्ट करा O3 से ठीक है ओजोन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करा और ये बन गया क्या सी एल ओ ठीक है सी एल ओ बन गया इसने एक उस, इसका ले लिया और यहाँ पे ये नॉर्मल ऑक्सीजन बन गया ठीक है ये कट गया ये एक नॉर्मल ऑक्सीजन बन गया ठीक है जो मॉलिक्यूल होता है क्लोरीन मोनोऑक्साइड का दस कंबाइन हो जाता है फिर ऑक्सीजन के एटम से है ना ये रिएक्शन जो है वो फॉर्मेशन कर देता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का और फॉर्मेशन कर देता है फ्री क्लोरीन एटम का ठीक है फिर से ये रिएक्ट करा फिर एक क्लोरीन एटम यहाँ से जो है एक रिलीज हो गया ये ऑक्सीजन वाला मॉलिक्यूल अलग हट गया ये क्लोरिन बन गया अब ये क्लोरिन फिर से जो है रिएक्ट करेगा वो थ्री से फिर इसमें से ऑक्सीजन एटम लेकर आएगा इस वजह से धीरे धीरे क्या हो रहा है डिप्लीशन हो रहा है ओथरी का है जो डिप्लीशन है ओथरी का ये कैटलिस्ट है जो एलिमेंट है जो डिस्ट्रॉय करता है ओथरी को वो है क्लोरीन कौन सा एलिमेंट डिस्ट्रॉय कर रहा है ओथरी को क्लोरीन है ना ये रिफॉर्म होता है एट द एंड ऑफ द साइकिल तो फिर जो साइकिल क्लोरीन एटम डिस्ट्रॉय करता है थाउजेंड ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल को क्योंकि इसका जो इंटर काउंटिंग रिएक्टिव नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन कंपाउंड है जो इवेंचुअली रिटर्न कर जाते हैं क्लोरिन में ठीक है तो मैंने आपको ये बात बताई अब देखिए सी एफ सी का सब्सिट्यूट क्या है अगर हम ऐसे जाने तो सी एफ सी का सब्सिट्यूट जो है है ना वो ये सेफ होना चाहिए लो क्लॉस्ट इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी सी एफ सी की रिप्लेसमेंट अच्छे से होना चाहिए तो मतलब बहुत सारे चीजें हैं फिर सी एफ सी ट्वेल्व ये वाइडली यूज रेफ्रिजरेंट है एच एफ सी ये काफी मोस्ट प्रोमिसिंग ऑल्टरनेटिव है इसका ये भी यूज करा जा सकता है अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड की तो इसका सोर्स क्या है जो सोर्स है नाइट्रोजन ऑक्साइड का मेनली एक्सप्लोजन जो होते हैं थर, थर्मो न्यूक्लियर वेपन के द्वारा इंडस्ट्रियल एमिशन और एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स के द्वारा केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो नाइट्रोन नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो कैटिकली जो है वो डिस्ट्रॉय करती है ओजोन को जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड सॉरी जब नाइट्रिक ऑक्साइड मिलती है आपकी ओजोन से मतलब जब नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो जब ओजोन से मिलती है तो बनाती है नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन ठीक है फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस मोनोऑक्साइड ये बनाती है नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन अब देखिए स्केप ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड बात करें जब स्केप ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होती है वो रिलीज होती है सॉलिड से थ्रू डी नाइट्रिफिकेशन ऑफ नाइट्रेट जब नाइट्रेट्स का डी होता है तो वहां से वो निकलती है अन, आ, ये होता कब है अन एनोरोबिक कंडीशन में मतलब एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन में एंड नाइट्रिफिकेशन ऑफ अमोनिया अंडर एरोबिक कंडीशंस ठीक है आपने वो हमने बताया था ना प्लांट फिक्स करते हैं फिर कैसे वो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन में वापस पहुंचती है तो जब नाइट्रस ऑक्साइड उसी द्वारा बनती है दिस ये जो नाइट्रोजन ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये ग्रेजुअली पहुंच सकती है स्टेटोस्फेयर के मिडिल में जहां पे ये पोटेंशियली डिस्ट्रॉय करती है ईल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड की जो कि बदले में डिस्ट्रॉय कर देती है ओजोन को ठीक है अब कोई दूसरे सब्सटेंसेस की बात करें तो जो ब्रोमीन होता है जो देखिए दूसरे सब्सटेंसेस यहां पे है तो ये ब्रोमीन कंटेनिंग कंपाउंड्स कॉल्ड हैलोंस एंड एच बी एफ सी जिसमें जो है वो ब्रोमीन होता है उन कंपाउंड्स को आप कहोगे हेलोन्स या तो फिर एच बी एफ सी मतलब हाइड्रोब्रोमो क्लोरो फ्लोरो कार्बन मतलब दोनों ही यूज करे जाते हैं फायर एक्सटिंगशन में और मिथाइल ब्रोमाइड में भी जो काफी बड़ा लेवल पे यूज होता है पेस्टिसाइड के तौर पर हर जो ब्रोमीन का एटम होता है वो डिस्ट्रॉय करता है हंड्रेड टाइम्स ऑफ मोर ओजोन मॉलिक्यूल्स देन वॉटर क्लोरिन एटम डस समझिएगा बात को जो ये ब्रोमीन का एटम है वो डिस्ट्रॉय करता है सौ गुना ज्यादा ओजोन के मॉलिक्यूल्स को जितना ये क्लोरीन डिस्ट्रॉय करता है क्लोरीन से सौ गुना ज्यादा जो है ये ब्रोमीन डिस्ट्रॉय करता है ऑक्सीजन को जो ब्रोमीन है ये मिल जाता है ओजोन के साथ में और फॉर्म करता है ब्रोमीन मोनोसाइड है ना 
मतलब बी आर ओ फॉर्म करता है और ऑक्सीजन को अकेले छोड़ देता है ठीक है ये जो बी आर ओ होता है वो फर्दर रिएक्ट करता है क्लोरीन मोनोऑक्साइड से मतलब सी एल ओ से ताकि दे ऑक्सीजन है ना मतलब आप समझ रहे हैं ये सौ गुना ज्यादा बढ़ा देता है वही इसका काम वही है इसमें यहाँ पे मिल मिल के जो है ये ब्रोमीन और क्लोरीन मिल मिल के जो है वो ओजोन के मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं फिर सल्फर एसिड पार्टिकल ये जो पार्टिकल्स होते हैं फ्री क्लोरीन ये फ्री करते हैं क्लोरीन को मोलिकुलर रिजर्वायर से और कन्वर्ट करते हैं रिएक्टिव नाइट्रोजन को इनर्ट फॉर्म में दस प्रिवेंट करते हैं फॉर्मेशन क्लोरीन रिजर्वायर का फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड एक चीप और हाईली टॉक्सिक सॉल्वेंट है और मिथाइल क्लोरोफॉर्म ये यूज कराया जाता है क्लीनिंग क्लीनिंग सॉल्वेंट के तौर पे क्लोथ्स वगैरह और मेटल्स वगैरह के लिए जैसे कि अब और दूसरे एरोसोल्स वगैरह कुछ और भी हैं अब देखिए रोल क्या है पोलर स्टेटोस्फिक क्लाउड्स का हमारे ओजोन डिप्लीशन में यहाँ देखिए रोल क्या है पोलर स्टेटोस्फिक क्लाउड का हमारे ओजोन के डिप्लीशन में तो देखिए यहाँ पे तीन तरह के स्टेटोस्फिक क्लाउड है पहला है आपका नैक्रियस क्लाउड्स जो कि एक्सटेंड होते हैं दस किलोमीटर से लेके सौ किलोमीटर तक के लिए अपनी लेंथ में और कई सारे किलोमीटर में अपनी थिकनेस में भी इन्हें आप लोग मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स के भी नाम से जानते हो क्योंकि ये काफी ग्लो करते हैं और शेल लाइक होते हैं सेकेंड टाइप का क्लाउड होता है नाइट्रिक एसिड इंस्टेड ऑफ प्योर वाटर है ना सेकेंड टाइप जो क्लाउड होते हैं वो कंटेन करते हैं नाइट्रिक एसिड इंस्टेड ऑफ प्योर वाटर प्योर वाटर की जगह नाइट्रिक एसिड में होता है और तीसरे तरह के जो क्लाउड होते हैं इनमें सेम केमिकल कॉम्पोजिशन होता है जैसे इनकी नैक्रियस क्लाउड्स का होता है मतलब पहले वाले का बट जो फॉर्म करते हैं ये बहुत धीमे धीमे जिसकी वजह से लार्जर क्लाउड जो है विद नो एडेंसेस जो क्लोरीन रिलीज होती है ब्रेक डाउन होने के बाद सी का वो रहती है प्योर क्लोरीन के तौर पे या क्लोराइन मोनोऑक्साइड के तौर पे बट ये जो दो फॉर्म है वो रिएक्ट करते हैं आगे और फॉर्म करते हैं कंपाउंड क्लोरिन नाइट्रेट और एस का जो कि स्टेबल होते हैं मतलब इनएक्टिव क्लोरिन जो स्टेबल कंपाउंड होते हैं एच और सी मतलब ये आपके क्लोरिन वाले जो है ये रिजर्वर मतलब इतना डीप में आप मत जाओ मैं इतना भी डीप में आपको बता दूंगी तब भी कुछ नहीं है जो मेन मेन टर्म है वो आपने समझ लिए मतलब आप ये समझो कि एच सी आई प्लस क्लोरिन नाइट्रेट देता है मोलिकल क्लोरिन अच्छा ये देखिए क्यों जो है वो ओजोन डिप्लीशन जो है वो प्रोमिनेंट है अंटार्कटिक में भाई और जगह के कंपैरिजन में अंटार्कटिक में इतना ज्यादा क्यों है इस बारे में हम जानेंगे तो जो अंटार्कटिक स्टेटोस्फेयर है वो काफी ज्यादा ठंडा है तो जो लो टेम्परेचर जो होता है वो इनेमिल करता है फॉर्मेशन ऑफ पोलर स्टेटोस्फेरिक क्लाउड्स है ना बिलो ट्वेंटी किलोमीटर्स ओजोन एब्जॉर्ब ओजोन एब्जॉर्ब करती है सनलाइट इसकी वजह से कॉज करती है एक एटेस्टिक इंक्रीज टेम्परेचर में विद इंक्रीज इन द एटीट्यूड इन द स्टेटोस्फेयर है ना अच्छा अगर ओजोन डिप्लीट हो जाएगी तो जो वहां की एयर है वो बन जाएगी कूलर ठंडी हो जाएगी फर्दर एड करेगी फेवरेबल कंडीशन फॉर्मेशन करने के लिए पी को और स्टेबलेशन करने के लिए वॉटेक्स को वॉटेक्स क्या होती है डब्ल्यू सॉरी वी ओ आर टी एक्स वॉटेक्स जो है वो एक रिंग होती है रेपिडली सर्कुलेटिंग एयर की जो कन्फाइन करती है ओजोन डिप्लीशन को अंटार्कटिक रीजन में अच्छा तो जो लॉन्गडिविटी होती है अंटार्कटिक वर्टेक्स वॉटेक्स की दूसरा फैक्टर है इनहेंस करता है ये फेवरेबल कंडीशन को डिप्लीशन के लिए ओजोन को अब जो वॉटेक्स है वो रहता है इनैक्ट थ्रू द पोलर विंटर वेल इन टू मिड स्प्रिंग वेयर एज जो वॉटेक्स होता है आर्टिक में ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है वक्त के साथ साथ पोलर स्प्रिंग में जैसे ही पोलर स्प्रिंग आती है अब जो टिपिकल हैपनिंग्स होती हैं विंटर मंथ्स में इसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन होता है अंटार्कटिक में जून में अंटार्कटिक विंटर शुरू होती है और वॉटिक जो है वो डेवलप होता है और टेम्परेचर जो है वो नीचे गिर जाता है मतलब फॉल्स इनफ फॉर द क्लाउड टू फॉर्म बहुत इतना कम हो जाता है कि क्लाउड नहीं बन सकते अच्छा जुलाई से अगस्त के बीच में जो पी होते हैं वो डीनेट्रीफाई होते हैं और डिहाइड्रेट होते हैं Uh, मतलब डीनाइट्रीफाई और डीहाइड्रेट कर देते हैं एटमोसफेयर uh, को प्रेसिपिटेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्लोरीन नाइट्रेट जो है वो रिएक्ट करती है क्लाउड के सरफेस से फ्री करने के लिए क्लोरीन को और विंटर टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है अपने लोवेस्ट पॉइंट पे फिर सितंबर में क्या होता है कि सनलाइट जो है वो फिर से चली जाती है सेंटर में वॉटिक्स के एज द ऑस्ट्रेल स्प्रिंग बिगन जैसे ही ऑस्ट्रेल स्प्रिंग बिगन मतलब शुरुआत होती है तो पी एस सीज डिसअपियर हो जाते हैं क्योंकि इंक्रीज होता है टेम्परेचर में तब सी आई मतलब एक क्लोरिन ऑक्सीजन वाले और क्लोरिन ऑक्सीजन मतलब सी एल ओ सी एल ओ के दो कंपाउंड बन गए और सी एल ओ बी आर ओ कैटलिक्स रिसाइकिल कर देता है फिर से वो बन जाते हैं ये सारे के सारे ब्रोमिन वगैरह के साथ और ये डिस्ट्रॉय करते हैं ओजोन को मतलब अक्टूबर में क्या होता है लोवेस्ट लेवल जो ओजोन का है वो रिएक्ट करता है और नवंबर में जो है पोलर वर्टेक्स ब्रेक डाउन होता है ओजोन रिच आर फॉर्म एंड द मिड लेटिट्यूड रिप्लेनिश द एंटार्कटिक स्टेटोस्फिक एंड ओजोन एयर स्प्रेड्स 
ऐसा कोई बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं आपको बस एक आइडिया है आप बुक में भी उसके बाद पढ़ लोगे तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा अब देखिए आर्टिक ओजोन डिप्लीशन के बारे में बात करें तो जो ओजोन डिप्लीशन है उसे काफी बढ़ गया है एविडेंट रहा है ये आर्टिक में भी क्योंकि जो आर्टिक ओजोन डिप्लीशन है इसने काफी ये जो रहा है इसने स्वेप्ट कर दिया है ब्रिटेन ब्रिटेन इन मार्च 96 ये ग्रेटेस्ट डिप्लीशन रहा था ओजोन का नदर हेमिसफेयर में साइंटिस्ट ने क्लेम करा था कि ये हुआ है पास्ट में बाय द ड्रामेटिक कूलिंग ऑफ द अपर एटमोस्फेयर इन द नॉर्दर्न लैटिट्यूड ओवर ओजोन डिप्लीशन रहा नदर्न हेमिसफेयर में ये बढ़ता रहा सिंस द विंटर ऑफ नाइनटीन के बाद ठीक है कैसे आप मेजर कर सकते हो ओजोन को ओजोन जो है वो मेजरमेंट जो ओजोन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है और टेक्नोलॉजी है वो वैरी करती रहती है ठीक है कुछ जो है उनमें से वो डॉपसम स्पेक्ट्रो मतलब स्पेक्ट्रो फोटोमीटर होता है और फिल्टर ओजोन मीटर है जिसे आप कहते हो एम एट थ्री और टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर इन द निम्बस सेवन सेटेलाइट इसे आप कर सकते हो अब देखिए जो एक चीज और मैं आपको बता दू अम हेरर टेक्निक यू एम एच ई एच ई आर है ना अम हेरर टेक्निक तो ये काफी कॉमन मेजर है टोटल ओजोन अबेंडेंस का हमारे डॉपसन यूनिट में जो कि थिकनेस है ओजोन कॉलम की मिली सेंटीमीटर वगैरह में तो एस में क्या एट एस टी पी वन डॉपसन यूनिट इज इक्वल टू टू पॉइंट सिक्स नाइन इंटू टेन ट्वेंटी मॉलिक्यूल्स पर स्क्वायर मीटर इतना मैथ मत पढ़िए अच्छा अब देखिए इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या है ओजोन के डिप्लीशन के यहाँ पे यहाँ पे देखेंगे इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या है ओजोन के डिप्लीशन के तो डिप्लीशन कि ये है कि देखिए डिक्रीज अगर होगा क्वांटिटी में टोटल कॉलम ओजोन की तो इसकी वजह से क्या होगा काफी इंक्रीज पेंटेशन हो जाएगा सोलर के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का वो तो आपको पता ही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल प्लांट सब पे इफेक्ट पड़ेगा हेल्थ हेल्थ इफेक्ट भी पड़ेंगे ह्यूमन और एनिमल पे क्या होगा कई सारे रिस्क देखने को मिलेंगे आपको आई डिजीज हो सकते हैं स्किन कैंसर हो सकता है इन्फेक्शन डिजीज हो सकते हैं जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो आपको शो जो है एक्सपेरिमेंट सिस्टम में डैमेज करने के लिए कॉर्निया को और लेंस को हमारी आंखों के अब इससे काफी स्किन कैंसर वगैरह भी आपको हो सकता है इन्फेक्शन एजेंट्स भी इसमें हैं। लाइट कलर स्किन इन इन सक्सेप्टेबल लाइट कलर स्किन पॉपुलेशन यूवी जो रेडिएशन है ये ये आपको जो है रिस्क फैक्टर ले सकते हैं डेवलपमेंट फिनोमिना के लिए स्किन कैंसर के लिए भी अब देखिए अफेक्ट क्या है ह्यूमन और एनिमल हेल्थ पे तो साइकोलॉजिकल और डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है प्लांट के अफेक्ट करे जा सकते हैं यूवी रेडिएशन के द्वारा कई सारे फॉरेस्ट ग्रासलैंड वगैरह जो है उसमें चेंज आ सकता है इनकी कॉम्पोजिशन में स्पीशीज की इनडायरेक्ट चेंजेस भी हो सकते हैं इसके द्वारा जैसे कि चेंजेस होता है प्लांट के फॉर्म में बायोमास एलोकेशन वगैरह में प्लांट के अफेक्ट क्या है एक्वेटिक uh, इकोसिस्टम में तो देखिए रेडिएशन uh, जो है वो दोनों ही ओरिएंटेशन मेकेनिज्म में आपको शो होते हैं और मोर्टिलिटी uh, में भी शो होते हैं फाइटो की जिसकी वजह से काफी रिड्यूस सर्वाइवल रेट हो जाता है इन सारे ऑर्गेनिज्म का फिच श्रिम्प वगैरह एम्फीबियंस और दूसरे एनिमल्स को भी डैमेज ही पहुंचाते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल में क्या है तो देखिए ज्यादा बढ़ेगा तो इसकी वजह से अफेक्ट करेगा ये टेरिस्ट्रियल और एक्वेटिक बायो जियोकेमिकल साइकिल को भी इसकी वजह से मतलब क्या होगा और अल्टर करेगा ये दोनों ही सोर्सेस को सिंग्स ऑफ ग्रीन हाउस एंड केमिकली इंपॉर्टेंट ट्रेस गैसेज ये जो पोटेंशियल चेंजेस है ये कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे बायोस्फेयर एटमोसफेयर में अब एयर क्वालिटी वगैरह में क्या चेंजेस हो सकते हैं देखिए जो ये यूवी रेज अंदर आ रही हैं, तो इसकी वजह से काफी सारी मतलब गैसेस की रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी ये इंक्रीज कर सकता है दोनों ही प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन ओ थ्री का एंड रिलेट रिलेटेड ऑक्सीडेंट का जैसे कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वगैरह विच आर नोन टू एडवर्स अफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ ये सब बढ़ जाएगा तो भाई ह्यूमन हेल्थ पे अफेक्ट पड़ेगा काफी टेरेस्ट्रियल प्लांट और आउटडोर मटेरियल में भी काफी अफेक्ट पड़ेगा अब इफेक्ट देखिए कुछ दूसरे मटेरियल्स पे तो जो सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं नेचुरली जो अगर होते हैं बायो पॉलीमर्स के तौर पे एज वेल एज कुछ दूसरे मटेरियल्स कमर्शियल इंटरेस्ट के ये एडवर्सली इफेक्ट होते हैं सोलर यूवी रेडिएशन के द्वारा जो एप्लीकेशन होती है इन सारे मटेरियल्स की पर्टिकुलरली प्लास्टिक्स की सिचुएशन में इन सिचुएशन विच डिमांड रूटीन एक्सपोजर टू सनलाइट ये एक ओनली पॉसिबल ये तभी पॉसिबल है जब यूज हो सनलाइट स्टेबलाइजर्स का या सर्फेस ट्रीटमेंट का प्रोडक्ट करने के लिए इनको सनलाइट से किसी भी तरह का इंक्रीज सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो अल्ट्रावायलेट वेव्स में के कंटेंट में ड्यू टू पार्शियल ओजोन डिप्लीशन ये एसलेट कर सकता है फोटोग्रेडिएशन रेट इन सारे मटेरियल का और लिमिट कर सकता है लाइफ आउटडोर्स है ना आप बाहर फिर रहने में बहुत दिक्कत हो जाएगी तो यहाँ पे हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड सा चैप्टर कंप्लीट करा तो 
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना जरूर बनता है आपका शेयर करिए दोस्तों के साथ में सब्सक्राइब करिए चैनल और प्लीज अपने व्यूज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको आ, कुछ चेंजेस वगैरह चाहिए हो तो ताकि मैं अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए लाते रहूँ थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन है वेरी नाइस डे